Hello dear students, welcome to BioClasses Online. Today we will discuss one more protozoan disease. The disease is amoebaceous or amoebic dysentery or enteritis. This amoebaceous is an inflammation of the intestines and as you know is caused by a protozoan called as intamoeba histolytica so we can say the pathogen responsible for the disease amoebaceous is the intamoeba histolytica this amoebaceous uh, uh, a common problem hai india ke liye aur mainly ye common hai un areas mein jahan pe poor sanitation ho ya poor living conditions ho aur this amoebaceous affects about 15% of the Indian population and around 40,000 to 1 lakh people die worldwide due to the amoebaceous. This disease say approximately 40,000 to 1 lakh people mar jate hai due to this amoebaceous. Now, ये जो पैरासाइट है या पैथोजन है जिसको हम कहते हैं एंटीएमोबा एमोबा हिस्टोलिटिका ये रहता है ह्यूमनस के इंटेस्टाइनज में विदाउट काजिंग सनी डिजीज सिम्टम्स और कैन प्रोड्यूस ए सीवियर सिम्टम्स ये हमारे इंटेस्टाइनज में रहता है और वहाँ पे या तो सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता है या सीवियर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है और अगर हम अब इसके इसका होस्ट के हिसाब से देखेंगे होस्ट के हिसाब से दिस एंटेमोबा हिस्टोलिटिका का सिर्फ एक ही होस्ट होता है दैट इज द ह्यूमन बीइंग्स सो जिस पैरासाइट को एक ही होस्ट होता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल उस पैरासाइट को हम कहते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट और द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज द मोनो genetic so we can say the antiamoeba histolytica has a monogenetic uh, life cycle kyunki is mein iske life cycle mein sirf ek hi host involve hota hai wo host hota hai human beings so human beings are the only hosts in case of uh, this antiamoeba histolytica now coming to the discovery of this parasite it was lambley in 1859 who discovered this antiamoeba histolytica so this antiamoeba histolytica or the parasite responsible for the amoebaceous was discovered by lambley in 1859 and iska jo pathogenic nature hai wo discover kiya hai uh, lost in 1875 mein ab agar habitat ki baat kare jaise maine zikr pehle hi kiya ki ye uh, antiamoeba histolytica jo hai ye hamare large intestines mein mainly rehta hai or mainly ye common hota hai in males as compared into the to the females now mode of transmission mainly there are the three modes of transmission of this anti uh, amoeba histolytica or this uh, this M disease amoebaceous the main mode of transmission is the fecal oral route fecal oral route ka matlab yahan pe ye hamare intestines mein rehta hai aur intestines mein ye multiply ho ke cysts mein convert hota hai aur cysts are passed through the fecal matter or through the stool and wo stool hamare water bodies ko ya hamare food ko कंटेमिनेट कर देता है और वही फूड जो कंटेमिनेटेड फूड है या कंटेमिनेटेड वाटर है इवन या तो रा वेजिटेबल्स हैं या रा फ्रूट्स हैं तो उन वो कंटेमिनेट होने के बाद अगर एक हेल्दी पर्सन ले लेता है तो उस हेल्दी पर्सन के को ये इन्फेक्ट कर सकता है ये क्योंकि जो कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर में जो इस एंटेमोबा हिस्टोलिटिका के सिस्टस होते हैं जो इसका सिस्टेड सिस्ट वाल जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है टू द गैस्ट्रिक जूस सो इसकी वजह से ये इट गेट्स इट डज नॉट गेट डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ द ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन और द एंजाइम्स और द एसिडिटी ऑफ द एंजाइम्स एंड द स्टोमक में जो एंजाइम्स होते हैं या स्टोमक में जो एसिडिटी होती है या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम ट्रिप्सिन होता है तो उस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सिस्ट वाल अराउंड दिस 
एंटीमोबा हिस्टोलिटिका उससे कोई इन इन इंजाइमज का कोई भी असर इनमें नहीं होता है द अनदर मोड ऑफ द डिज़ीज ऑफ दिस डिज़ीज़ इज़ द सेक्चुअल ट्रांसमिशन एंड सेक्चुअल ट्रांसमिशन और साथ साथ में जो हाउस फ्लाइज होती है या कॉकरोच होते हैं दे एक्ट एज द मैकेनिकल कैरियर्स ऑफ दिस एंटी एमोबा हिस्टोलिटिका तो मैन सोर्स की अगर हम बात करें जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जो ये जो एंटी एमोबा हिस्टोलिटिका हमारे इंटेस्टाइनज में रहने के बाद मल्टीप्लाई हो जाते हैं इनटू द मोटाइल फॉर्म जिसको हम कहते हैं ट्रोफोजाइट्स ट्रोफोजाइट्स और दे गेट सराउंड ट्रोफोजाइट्स गेट सराउंडेड बाय ए रेजिस्टेंट वाल जिस वाल को हम कहते हैं सिस्ट और वो सिस्ट पास हो जाते हैं थ्रू द फीकल मैटर और वो फीकल मैटर हमारे फूड मैट मटीरियल को फूड पा फूड को या ड्रिंकिंग वाटर को या वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को कंटेमिनेट करते हैं सो दीज ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड विद द फीकल मैटर कंटेनिंग द कंटेनिंग द दिस दिस सिस्टस ऑफ द एंटी एमोबा हिस्टोलिटिका एंड द रा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेनिंग द एंटी एमोबा हिस्टोलिटिका के जो सिस्टस होते हैं दीज एक्ट एज द मैन सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन सो द मैन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ऑफ दिस एमो एमोबेस आर द ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड विद द फीकल मैटर और द रा वेजिटेबल्स नेक्स्ट इज द इनक्यूबेशन पीरियड एज वी नो द इनक्यूबेशन पीरियड इज द पीरियड फ्राम द एंट्री ऑफ द पैथोजन और द पैरासाइट टिल पैरासाइट और टिल इट शोज द सेम्पटम्स द इनक्यूबेशन पीरियड जो इसका होता है दैट इज मैनली टू टू फोर वीक्स और मोर दो से चार हफ्ते तक इसका ये अपने सेम्पटम शो कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर अब अगर हम इसका लाइफ साइकिल देखेंगे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ये ये जो पैरासाइट है या इसका लाइफ साइकिल जो है वो मोनोजेनेटिक है मोनोजेनेटिक है तो इसमें एक ही होस्ट इन्वॉल्व होता है दैट इज़ द ह्यूमन बींग्स देखिए यहाँ पर हमारे समाल इंटेस्टाइनज में रहने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हो के फिर सिस्टस निकलते हैं और वो सिस्टस पास हो जाते थ्रू द फीकल मैटर और अगर वही फीकल मैटर हमारे फूड फूड या वाटर को कंटेम या वेजिटेबल्स को कंटेमिनेट करेंगे तो वही अगर एक हेल्दी पर्सन ले लेगा तो ये यहाँ पे एंटर हो जाएंगे सो दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द मैनली द The main mode is the fecal oral route. Through the फिक these uh, cysts are passed out, and through the mouth they are they enter into the body. So this is the simple life cycle of this uh, uh, parasite that is the एंटी एमोबा हिस्टोलिटिका नाउ कमिंग टू द या तो ये यहाँ पे इस एक्चुअली जो ये एंटी एमोबा हिस्टोलिटिका होता है ये दो फॉर्म्स में होता है दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है सो वी कैन से द एंटी एमोबा हिस्टोलिटिका इज ए डाइमोरफिक इट इज ए डाइमोरफिक एंटी एमोबा हिस्टोलिटिका इज ए डाइमोरफिक डाइमोरफिक होता है और दो फॉर्म्स में होता है एक होती है जो लार्जर फार्म होती है जो बड़ा होता है जिसको हम मैगना फार्म कहते हैं और दूसरा होता है माइन्यूटा फार्म जो मैगना फार्म होता है वो हारमफुल होता है जिससे डिजीज़ हो सकती है और समालर जो समालर होता है हारमलेस होता है जिसको माइन्यूटा फार्म कहते हैं अब यहाँ पे चाहे अगर ये माइन्यूटा फार्म में है तो ये हमारे इंटेस्टाइनज में रहेगा विद आउट शोइंग एनी क्लिनिकल साइंस और सेम्पटम्स यहाँ पे नहीं होगा ऐसे एमोबेस को हम कहते हैं ल्यूमिनल एमोबेस वो एमोबेस जहाँ पे कोई भी क्लिनिकल सेम्पटम्स या सेम्पटम्स एक पर्सन शो नहीं करता है दूसरा जो होता है जो मेनली लार्जर फॉर्म वाले से होता है जिसको मैगना फॉर्म कहते हैं वो उस उस फॉर्म से वो फॉर्म हारमफुल होते हैं और उससे एक कस्म की एमोबेस होती है जिसको हम कहते हैं इन्वेसिव एमोबेस जहाँ पे इसके जो एंटीमोबा हिस्टोलिटिका के जो ट्रोफोजाइट से वो हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इन्वेड करके और प्रोड्यूस कर देते हैं डिसेंट्री और और जिसको हम कहते हैं एमोबोमा और इवन इट कैन सप्रेड इन टू द बुलड एंड लीड टू द फाइनली गो टू द लिवर एंड काज इज द लिवर एबसेस और यहाँ पे 
अगर हम सेम्टम्स की बात करेंगे सेम्टम्स में मेन सेम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर द कॉन्स्टिफेशन एबडोमिनल पेन स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड बुलेट देखिए मैंने अभी मेंशन किया कि जो इन्वेस्टिव एमोबेसिस होता है वहाँ पे ये ट्रोफोजाइट्स इन्वेड करते हैं हमारे इंटस्टाइनस को और वहाँ से इंटस्टाइनस जब ब्रीच हो जाएंगे तो वहाँ से बुलेट भी निकल देता है फीकल मैटर के साथ तो नोसिया एंड और वोमेटिंग इज़ एन अनदर वी कैन से द सेम्टम ऑफ दिस डिजीज अगर हम डायग्नोसिस की बात करेंगे डायग्नोसिस कैन बी कैरीड आउट बाई मीन्स ऑफ ए क्लिनिकल सेम्टम्स जो आपको क्लिनिकल सेम्टम्स मिल रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है एबडोमिनल पेन है स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस या ब्लड होता है या नोसिया है वोमेटिंग इनसे भी आप कर सकते हो या माइक्रास्कोपिक एग्जामिनेशन हम उसके बाद कर सकते हैं स्टूल का तो जो पास आउट हुआ है स्टूल उसको और द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज पर A competitive examination or the NEET is that is uh, a diagnosis can be carried out by means of a charcoal laden crystal. Charcoal laden crystals kya hote hai? Charcoal laden crystals jo hote hai, they are microscopic crystals. Jo bane huye hote hai, usno filic protein jisko ham kehte hai galactin ten galactin ten. गलेक्टिन टेन से जो बने होते हैं गलेक्टिन टेन ये क्रिस्टल्स होते हैं जो ओसोनोफिलिक प्रोटीन से एक बने होते हैं जिसको हम कहते हैं गलेक्टिन टेन और उन लोगों में होते हैं जो सफ़र हुए होते हैं एलर्जिक डिजीज सच एज अस्थमा या पैरासाइट डिजीज सच एज पैरासाइट डिजीज या इन्फेक्शन सच एज द एमोबेसिस तो इनसे भी इनको हम डिजिग्नेट ये क्या कर सकते हैं डायग्नोज कर सकते हैं इन एडिशन टू दीज दीज दिस एमोबेसिस कैन बी डायग्नोज बाय द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमेटॉइड बॉडी देखिए क्रोमेटॉइड बॉडी जो होती है क्रोमेटॉइड बॉडी जो होती है ये ऐसी कलर्ड बॉडीज़ होती है जिनमें यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस या ये रेयरली चार चार तक न्यूक्लियस होंगे जिनमें इंजेस्टेड होगा जिसके अंदर होगा आर और आर की वजह से कलर्ड अपेयरेंस आएगी या कुछ लिकोसाइट्स भी होंगे बैक्टीरिया भी होंगे और इन क्रोमेटाइड बॉडीज़ में ग्लाइकोजन कंसनट्रेशन हाई होती हैं और दे अपेयर इन द फॉर्म ऑफ द दीज रेक्टेंगुलर शेपड इस तरह की शेपड में होते हैं ये क्रोमेटाइड बॉडी सो दीज टू इम्पॉर्टेंट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ दिस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट वट आर द वेरियस प्रिवेंशन विच वी हैव टू टेक सो दैट वी विल गेट वी विल नॉट गेट इन्फेक्टेड बाई दिस एमोबेसिस ऑलवेज ट्राई टू ड्रिंक द बॉयलड और फिल्टर्ड वाटर वॉश द हैंडस विद सोप आफ्टर और बिफोर गोइंग टू द टॉयलेट एंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द फूड एंड दिस इज़ एन अंदर प्रिवेंशन एंड एवॉड रा वेजिटेबल्स बिकॉज रा वेजिटेबल्स आर ए गुड सोर्स ऑफ द दिस एमो दिस एंटी एमोबा हेस्टोलिटिका एवॉड शेयरिंग टॉवल्स इज आल्सो वन ऑफ द प्रिवेंशन विच वी हैव टू टेक एंड ट्रीटमेंट वट आर द वेरियस ड्रग्स विच आर यूज अगेंस्ट द दिस एमोबेसिस इज दैट Uh, the most important drugs are metri metronidazole tenidazole diloxinate furate and dihydroimetine these are the four important drugs which uh, are used against this emobasis अब यहाँ पे एक और मेंशन में लास्ट पे पे पॉइंट मेंशन करूँगा जो इसके सिस्ट सिस्टस होते हैं इस एंटी एमोबा हिस्टोलिटिका के दे कैन सर्वाइव ऑप्ट मंथ इन द सॉयल सॉयल के अंदर ये एंटी एमोबा हिस्टोलिटिका के जो सिस्टस होते हैं एक महीने तक वो सर्वाइव कर सकते हैं सॉयल के अंदर और अप टू फोर्टी फाइव मिनट्स अंडर द फिंगर नेल्स फिंगर नेल्स के अंदर ये फोर्टी फाइव मिनट्स तक सर्वाइव कर सकते हैं और ये जो डिजीज करता है ये एमोबेसिस इट काजेज एमोबेसिस इज मेनली ड्यू टू द डिस टिश्यू डिस्ट्रक्शन टिश्यू डिस्ट्रक्शन कर देता है ये एंटी एमोबा हिस्टोलिटिका सब्सक्राइब एंड शेयर बायो क्लासेज ऑनलाइन बाय आशिक हुसैन थैंक यू